ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளாட் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி விருச்சிகம் ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் விருச்சிகம் இந்த விருச்சிகம் ராசியில் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த மாதம் அப்படின்னா கேது ராவுக்குள்ளே எல்லா கிரகங்களும் அடங்கியிருக்கிற ஒரு மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருந்தாலும் விருச்சிகத்துக்கு குருன்ற கிரகம் பலமாக இருக்கும் போதெல்லாம் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரீதியாகவும் நல்ல சுபங்கள் நடக்கும் இந்த குரு அப்படிங்கிற கிரகம் உங்களுக்கு விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராசிக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் அதாவது தனஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய செகண்ட் ஹவுஸில் இந்த குருவுடைய ஒரு பார்வை வந்து இந்த மாதத்தை ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னா குருவுடைய அடுத்த டிரான்சிட் வந்து விருச்சிகத்துக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறார் இது வரைக்கும் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்த குரு இப்போ வக்கர நிவர்த்தி அடிச்சு டைரக்ட் மூமெண்ட் இந்த குரு வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சிட்டாருன்னா அவருடைய ஒரு ஆக்ஷன் என்ன பண்ணுவார் இன்கம் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன சோர்ஸஸ் இருக்குது என்னென்ன பிளான் இருக்குது ஒரு வேலையில் மாற்றம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிளான் இருக்குது பிஸ்னஸில் இந்த டல்னஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக மாற்றலாம் பிரிஞ்ச உறவுகளை எப்படி இணைக்கிறது அதே மாதிரி நோயிலேருந்து எப்படி விடுதலை அடையிறது தோல்வி பிரச்சனைகள் கடன்கள்லேருந்து மீண்டு வரக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன இதெல்லாம் இந்த குரு மட்டுமே கொடுக்கும் அப்போ குரு பன்னிரெண்டாம் தேதி இந்த பக்கரை நிவர்த்தி அடைஞ்ச உடனே அதோடைய பிளான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஏன்னா உங்கள் ராசிலேயே இருக்கிறதுனால மைண்டு ஃபுல்லாக இதான் ஓடும் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதத்தில் மாத கோள்களில் குறிப்பாக வந்து உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் கடகம் இல்லை இந்த கடகம்ல இந்த செவ்வாய் இருந்துட்டு இந்த மந்தோட பிகின் பண்ணும் போதே செவ்வாய் சந்திரன் சூரியன் சுக்ரன் நான்கு கோள்கள் ஒன்றா இருக்கு இது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாக்கியஸ்தானமான ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த நான்கு கோள்களோட இந்த மாதத்துடைய துவக்கம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் கொடுத்துரும் ஏன்னா ஒன்பதாம் ஆண்டு இல்லையா அது ஃபார்ச்சுனோஸ் சரி இந்த ஃபார்ச்சுனோஸ் தான் என்ன ரொம்ப நாளாக சொல்லியிருக்கேன் ஒன்பதாவது வீடுனா ஒரு அதிர்ஷ்ட வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி எடுத்துக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நம்ம எல்லாரும் மனுஷங்க இப்போ ரோட்டில் போகிறோம் இதோ ஒன்று சாப்பிட்றோம் ஒன்று வந்து சாப்பிட்டு அப்படியே குப்பையை தூக்கி போடுறோம் ஒருத்தர் போகிற ஒருத்தருக்கு வந்து சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஸ்மோக் பண்ணுறார் பொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு ஒருத்தருக்கு மது வருதுற பழக்கம் இருக்குது அவர் வந்து குடிக்கிறார் இல்லை ஸ்பிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இதெல்லாம் பொதுவாக எல்லா மனிதனும் செய்கிறது ஆனால் நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போகும்போது எந்த பழக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு கோவமாக திட்டுற பழக்கம் இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தாலும் சரி ஒரு கோயிலுக்குள்ள செய்ய மாட்டோம் ஏன்னா அந்த இடத்துடைய புனித தன்மை கெடுக்கக்கூடாது நம்ம எப்பவுமே நினைக்கிறது உண்டு அங்கே போய் வணங்குதல் ஒரு அமைதியாக இருக்கிறது பிரசாதம் சாப்பிட்றது அப்படின்னா இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒன்பதாவது வீடு இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகள்லையுமே இந்த ஒன்பதாம் வீடுங்கிறது ஒரு ஃபார்ச்சுனோஸ் ஒரு பாக்கிய வீடுன்னு சொல்லும் பொழுது எந்த நெகட்டிவ் பிளான்ட் வந்தாலும் பாசிட்டிவ் பிளான்ட் வந்து அந்த இடத்த வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நைன்த் ஹவுஸில் இந்த மந்தோட பிகினிங்கில் அந்த நான்கு கோள்கள் ஒன்றா வர்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் சார்ஜ் ஒரு பாக்கியம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு முன்னேற்றம்ன்றதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அந்த அளவில் இது வந்து ஒரு யோகத்தை நிச்சயமாக கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துங்க ரெண்டாவது டிரான்சிட்ஸ்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஆஃப் மா இந்த ஆகஸ்டில் ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த செவ்வாய் இப்போ ராசிநாதன் செவ்வாய் சிம்மத்துக்கு வந்துடுறார் இப்போ சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் வரும்போது அது பத்தாவது வீடு உங்களுடைய அதாவது உங்களுடைய கரியர் மெயினாக உங்களுடைய வேலை உங்களோடய ப்ரொஃபஷன் இதில் வந்து யாரெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பத்தாவது வீட்டில் செவ்வாய் வந்தார்னா அதுக்குள்ளான ஒரு ஆளுமையும் அதுக்குள்ளான ஒரு தைரியமும் அதுக்குள்ளான மாற்றங்களுக்கு ஒரு வேகமான டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கும் இது செவ்வாய் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சுக்கிரன் இந்த ரெண்டு கோள்கள் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி டிரான்சிட் நடக்குது சூரியன் எப்போ உங்களுக்கு பத்தில் வராரோ அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரே ஒரு மாதம் மட்டும் சூரிய
நீங்கள் தயார்படுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களோட ஃபோக்கஸ் உங்களோட மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் தயார்படுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டை பயங்கரமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் கம் அப்கமிங் மந்த்தில் அதுவும் ஆகஸ்டில் உங்களோட பிளான்ஸ் உங்களுடைய ஒரு மைண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெடியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தைரியத்தோடு காத்துருங்க அடுத்து வரக்கூடிய மாதங்கள்லாம் உங்களுக்கு பலன்கள் சாதகமாக காய் நகரும் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாத துண்டியான ஒரு பொது பலன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது இது வரைக்கும் நான் ஜாதகமே ஜென்ரேட் பண்ணது கிடையாது என் ஆர்எஸ்கோப்னால் என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் வந்து யாரோ ஒருத்தருடையது நீங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் உங்களுடைய தசாம்ச சக்கரம் அந்த தசாம்சனால் உங்களுடைய பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்குறது கரியரை பற்றி பார்க்குறது நவாம்சம் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்குறது ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறது பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பிளானெட்லாம் என்னென்ன டிகிரியில் இருந்திருக்கு என்ன ஸ்டாரில் இருந்திருக்குன்னு பார்க்குறது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் கரணம் என்ன உங்கள் யோகம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம் அது போல் சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்ட வர்க்கம் அஷ்ட வர்க்கம்னா உங்களுடைய மல்டிபிள் ஸ்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஷட் பலம் ஒரு கிரகம் வந்து ராசி சக்கரத்தில் நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஷட் பலத்தில் மொத்தமாக என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறத காமிக்கும் அதாவது ரா அந்த கிரகம் நிற்கிற வீடு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும் கோல் அந்த கிரகம் சேரும் கோல் அந்த கிரகத்துடைய நட்சத்திர சாரம் அந்த கிரகம் நீச்சம் உச்சம் யோகம் அவயோகம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தான் ஷட் பலம் இதோடைய ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பிறகு தசா புத்திகள் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் இப்போ என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தசா புத்திகளோட டீட்டெயில் ஸ்பிரிட் கிடைக்கும் அந்த தசா புத்திகளுடைய பலன்கள் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாகவும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஆர்ஸ்கோப்பில் எல்லாமே இருக்குது கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோடய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்கள் நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்களுடைய ஜென்ரலான மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்கள் விதிப்படி உங்கள் கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது உண்டான கிரகங்களுடைய பொசிஷனில் இருந்து என்னென்ன பலன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி யோகங்களை கொடுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகங்களில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது அந்த யோகங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இப்போ ராஜயோகம் இருக்குது அது என்ன செய்யும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது இல்லை கஜகேசரி யோகம் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அனபாயகம் சுரபாயகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் எந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த தசா புத்திகளுடைய ஃபுல் ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் எந்த வயசுலேருந்து என்ன தசை என்ன புத்தி அந்த தசத்துடைய ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் ப்ளஸ் பலன்கள் இதெல்லாம் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரோஸ்கோப் வேணும் எனக்கு என் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு ஜாதகம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாதகம் கேட்குறாங்க இந்த ஃபுல் ரீடிங்கோடு இவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறதுனால சொல்கிறேன் ஃபுல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸோட ரீடிங்கோடு இருக்குது அந்த ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி இல்லை அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி அது ஒரு சின்ன பேமெண்ட் வச்சுருக்காங்க அதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து இந்த ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த சாம்பிளை பாருங்கள் திருப்தியாக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா எடுத்துங்க இது ஒன்றுன்னு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ரெண்டு இருக்குது வாக்கிய பஞ்சாங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபிக்ஸடாக ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்றைக்கும் கோயில் திருவிழாக்களில் அதை தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் திருக்கணித பஞ்சாங்கிறது லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சன்ரைஸ் இதோடய டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ சென்னைக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம்னா கன்னியாகுமரிக்கு ஆறே காலுக்கு வரும் இந்த டைம் கால்குலேஷனாக அக்யூரசி கொண்டு வந்து அதனால் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வந்து ரெடி ஆகுது இதில் வந்து நட்சத்திரத்துடைய டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் விசாக நட்சத்திரம் தான் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாதின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை சித்திரைன்னு
ப்ளஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன பொது பலனில் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோடய பர்சனல் சார்ட்க்கு வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளே எடுத்து என்னோடய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நன்றி வணக்கம் Thank you.